天我们来到了贵州安顺的山村里，在这里一座看似不起眼的小山上，竟隐藏着一个巨大无比的山洞。令人惊讶的是，山洞中居然还建有一座精美的木房子。据当地村民介绍，这座木房子至少有两百多年的历史了，真是让人难以想象。经过了两百多年的风霜雨雪，历经时间的重重考验，依然能够保存得如此完好。从远处望去，这座木房子就像是一件精心雕琢的艺术品，完美的镶嵌在幽深的山洞之中，显得非常的神秘。让人不禁感到好奇的是，当年的人们为何要在这么特殊的地方建房子呢？下面跟随我们的镜头一起去探索一下。大家好，我是小雪，今天呢，我们来到了贵州安顺，现在我处的位置是在安顺平坝区金源村。在我身后呢，有一座山，在这座山的中间呢，我们看到特别神奇的一幕。山中间呢，是一个巨大无比的山洞，山洞里面呢，居然还建有一座房子。这座房子到底有什么来历呢？现在我们上去一探究竟。在这个山脚上呢，我们看到这里立了一块碑，上面写着“平坝区不可移动文物，观音洞遗址”。这个地方应该叫观音洞。这是一块文保碑，看来这个地方历史挺久的。这边还有一块防护网、啊，应该是防止山上石头掉落。这里堆了好多石头。这个应该是在这个给道路做维护。从这里上去的话，不是很久，大概是呃十分钟的路程。但是这个山的落差比较大，走起来呢是比较费力的。这路上都长满了好多青苔呀，看样子这里应该是来往的人比较少。快看，我们已经到了，这是我有史以来跑过最没有挑战的山了，大概走了几分钟。这里呢是它的一个山门，外面还修了一堵很高的一个围墙。这个围墙的高度的话，应该是在四五米。你们看，上面都长满了藤蔓，应该很久没有人打理了。从它这个材料和做工来看的话，有一种很重的一股历史感。这里呢是它的一个门，是一块木门，上面还贴了一对楹联。我们来看一下上面写的是什么：“青龙山上生瑞气，观音洞内圣雪灵。”上面写着“春安夏泰”，从这里呢就可以看出它这个是一个寺庙。它这个门没上锁，我们可以走进去看一下。哇！你们看它这个墙，它的做工有多扎实。感觉像是闯入了一片，呃，世外高人的隐居之地。在这个右侧呢，还有几块碑，我们来看一下上面是啥。这块碑历史挺久的，看起来已经比较风化了。上面写着“乾隆五十七年”。我算了一下，从乾隆五十七年到现在的话，已经有了两百多年的历史了。哇，这个历史挺久的，这边还有一块，这块就比较新的，公元一九八七年，岁次丁交三月。这里还有断掉了，残缺的，不知道是不是这块比那个乾隆多少年的更久了。
会被明显被修复过了，这里已经断掉了。不过上面自己还是看得很清楚的，上面写着长柱碑，右五两米一深，哇，还有人捐粮食的。我们来看一下有没有时间，哦，这里有，乾隆十四年九月立的，比刚才那块碑还久。从这个几块碑的风光痕迹来看的话，应该是这块碑最久了。不知道他上一半去哪里了，也不知道他这块碑具体的时间，可能比那两块碑还久。我们来看一下这边，这边是他的一个正殿，上面写着“大雄宝殿”。这里还有字：“千古养神，床德照日月。”万年龙血石勇震乾坤，这个应该是这里的这个寺庙的守护神。哇，你们看他这个地基修得非常的高，全是用那种巨石垒砌起来的。我们来看一下这一侧，这一侧这里有几个灶头，这个应该是以前的僧人一个煮饭的一个地方。我们再来看一下这边另外一侧，这里面还放着几张床，这边应该是一个厢房。这个房子已经破败不堪了，看样子很久没有人居住了。我这里竟然是通电的，这上面插座，看这个灯，它是通电的。这里还放着一个电磁炉，不过全部它的家具已经布满了灰尘。这边有一个小房子，这里面什么也没有，这个应该也是一个厢房。我们到那个主殿去看一下。大雄宝殿，这里面供奉的是一些神像和一些佛像这里面供奉的菩萨还是比较多的，比较齐全的。像我们常知的那些菩萨，这里面都有。这里面这些柜子都布满了很厚的一个灰尘了。这里面还有香，这边也有几张桌子。水洗功德箱，一些捐赠箱、功德箱。看这个桌子，已经中间烂了一个大窟窿。我们再到外侧的一次去看一下。它这个房子呢，它的主体结构是一个木质结构，采用的那种技术呢，也是比较古老的，是用那种榫卯技术。没有用到一根钉子。你们有认识这个的吗？这个是一个老式的橱柜，还有一包没有用完的盐，上面灰尘好重啊。应该在早些时间的时候，早期的时候，这里面应该是有僧人居住的。
这里面空空如也，什么也没有。这里有一个桌子。这是一个老式的烤火桌，取暖桌，烧煤的。像农村的话，应该都见过这种。这还是一个圆形的一个门，不知道这边这条路能不能通往这个寺庙的后面？我们从这里走过去看一下。我这边还有一个房子，这边这里面有一张床，是一个厢房。这里还有一个木鱼，好厚的灰尘啊！还有一些橱柜上面这边这一栋楼应该是一个两层的，不过它一些墙壁还有屋顶已经缺失了，可能是因为它这个年代比较久远的关系吧。哇，你们看，这个山洞还真是别有洞天，这个山洞非常的大。看这里，这里还修了一堵非常厚的一个墙，上面还透着光。它这个是一个穿洞，所以呢，它这个山洞是一点都不潮湿，是一个处在于干燥的一个状态的。看这里，一层一层的，像一个楼梯，非常的有层次感。它这个地基包括那个墙都是人工堆砌起来的。这里还有一道门，这个门抵住了，看样子是进不去了。刚才我们在山下的时候问了当地的村民，他们说这里他以前是有一个僧人的，而且呢还是一个女僧。在他百年归寂之后呢，就把这个僧人葬在了这个后面。这后面呢，我们就不去了，因为去不了。让人感到疑惑的是，他这里为什么还要修一堵墙？我感觉啊，应该是。为了抵抗风雨，也可能为了防止上面的石头掉落，才修建这么一堵墙。你们看它这个房屋上面的瓦，有好多都已经掉下来了，地上碎了一地的瓦片。我们来看一下这边的房屋的材质，是用这种红砖石棉瓦，完全和那边的房屋它是不一样的。可能这个是后期修建起来的，这个寺庙可能经过修复过。这些窗户上还刻的有这些雕花，这些雕花还算比较精美了。整体来说，这个寺庙保存的还是比较完整的，可能也是因为它这个地形的缘故。你们看。它是处在一个山洞里面，风吹不到，日晒不到，雨淋不到，让它的使用寿命更加长。看这个栏杆，这么多年了，依然还是非常的稳固。从这些传言断壁来看的话，它以前这里规模应该是比较大的。看这里，它是一个厨房嘛，可能在以前的话，它这里应该是有房子在那里遮挡住的。看这前面，这前面还有一个地基，可能在以前这里呢也是一栋房子，那边还有一个墙，不过已经变成残垣断壁了。这个位置
还是比较不错的。从这里可以看到外面的风景，外面是一个非常美的一个田园风光。从这里看风景就是一览无余。这下面呢就是金银村，在我们前面的那里就是平坝区。你们感觉这个房子有多少年的？刚才我们上来的时候，在底下问了几个村民，他们有的说一百多年的，有的说两百多年的，连当地的一些老人他们也记不清楚了到底多少年。现在呢，我们只能从旁边那几块碑上面记载的时间，最早的一块碑是在乾隆十几年，距离现在的话有两百多年了。我感觉这个房子啊，它最少有两百多年的历史了。你们看，它这个地理环境是比较不错的，冬暖夏凉。我觉得很可惜的是，这么好的环境居然没有僧人居住，真的是很可笑。好了，今天就分享到这里吧，我们下次再见，拜拜。